本节目由含有 1.8 倍鲜活营养的经典冷藏鲜牛奶独家冠名播出，鲜活经典顶配营养。澳洲自然营养品，健康新时尚。本节目由思维师行业赞助播出。本节目由东风标致 408X 行业赞助播出，共赴桃花坞，拥抱无界生活。本节目由纯灵环保科技， 2 4小时安心入住的多乐仕行业赞助播出。本节目由饭店味道说做就做的加乐斯厨匠赞助播出。本节目由真神力一台搞定全屋的石头智能洗地机 A 十 Ultra 赞助播出，有木就有桃花源。本节目由纯石木家具品牌原石木语赞助播出。拉拉回来了。哎呀，家人们，我上收拾什么东西就回家。但是你知道吗？我感觉猎物就在我旁边，那个巨兽它就藏在那里，我就不追你了。然后五倒数五四三。哎呀，吃吗？不吃了。也是，不该吃。毕竟是别人家的人了，是，咱也不吃别人家东西，<笑>快吐出来，娘娘，<笑>我走了，不用送，<笑>不用不用送，不用不用，坐坐坐坐坐坐坐，哎呀，快坐坐坐坐坐坐，我走了。<笑>他昨天得知自己要换家庭的时候，就一直在那笑，快别造谣了，小敖，但是他也不好直接笑，<笑>他就找各种理由笑。回个头，我会常回娘家的。现在先去婆家。哎呀，哟，我回家了。呀，家里来且了。嗯呐。呀，其实就是感受是啥，你知道吗？就是好。这个断的也好，但是你感觉哎，为啥短？因为不我我就写了二十一天。对，就是就是就是我们的段子，其实你看就是一个事儿可能讲五分钟，刚开始可能就一分钟，就老讲老讲老讲。我们是，我走我下楼吧还是啊？都没人留我一下，聊聊事业呢？对，我们这这玩意儿我这给桃花屋不录也罢，哎、<笑>这这个可。我走了，你坐会儿呗。不坐了。行，那你慢点。<笑>聊啥创作呀？我也学习学习。没唠啥。这个军大衣是哪个摄像老师放这儿了？<笑>啊，哥哥，你穿这个，我看看有没有德华的感觉。哎呦我的妈呀！哎呦我。有点帅啊！哎呦我的妈呀，这玩意儿太帅了，这也。哎呦，来看有没有润发的感觉。这是要去哪儿啊，哥？不不，我的意思就是，来吧，润发。大润发，大润发，<笑>有有大润发的人，<笑>冷生鲜，生鲜区，生鲜区的，今天的这鱼，啥钱捞上来的？<笑>生鲜区，<笑>辣姐啊，辣姐，你出来唠会嗑啊。
你咋到这家了，爷爷？你怎么到哪儿你都没有归宿感呢？到底你是谁能是住进你心里头的？流浪，对呀，流浪是我的主题语。吃饭了，王哥，最近没什么食欲。哎，正好我给你做点有滋味的。今天用我的独门武器啊，加乐贵州风味红酸汤鱼调味料。它里面呢，除了加了贵州毛辣果，还有新鲜番茄和木姜籽油，纯正贵州风味，震撼你的味蕾。怎么样？嗯嗯，这个很好吃啊，在家做这种酸酸辣辣的鱼，用这个很方便啊。是啊。我想喝奶茶，想喝鸟姐奶茶。来，给做，给你做。那你们这不是家庭的，也不能免费喝呀。咱就跟我说点，收我点钱，是那意思不，哥哥？跟<笑>人群里不五个人吗？反正我去人家家里，人家是给我要钱了。我不到，我不到啊，我不到。那我你要这么整的话，我就只能把我的钱财都带走了，哥哥。<笑>永远是家人，<笑>快坐，大妹妹，可想你了。你要说不，还把我当家人的话，钱我就留在这里。昨天你从群里走了，我们都差点退群，是吧？那那毕竟是我手里还有两百来块钱呢、哎。小辣就是把你换走的坏对。<笑>小辣自己喝奶茶花的钱。对，我那有三百多。哎呦，哎呦哎呦看我拿不拿过来了。哎哎呦，哎呀呀呀！哎呀，坐，大妹妹，徐志胜走，让他走。哥哥，我四百个，<笑>我有两个液态。<笑>这个家就是没能力的就走。你看雪晴现在也是不回家的人。<笑>你回去，梦姐就给你唱这首歌。<笑>爱上一个不回家的人。<笑>我在这儿都听见拉木的笑声了，我的妈呀，真的救命了！李佳琦，李佳琦，李佳琦，子怡，你叫不回一个心不在家里的人。不是，我在这儿都能听见李佳琦爽朗的笑声。还李佳琦呀，孟子义，怎么的了，爸？你不回家呀？那还是我的家吗？你现在都去别的家了，咋天天回家了呢？让你俩用那个堵电话。他说你现在去别别的家了，咋知道回家？一下给我问住了，我想假装没听见。没出去过。<笑>李佳琦现在天天回家了，你看这很可爱，谢词你们是这样的，因为钱太少了是吧？嗯，对，这是对你赤裸裸的侮辱，周老师，周一伟，十个币，孟子义，我也十个币，敖瑞鹏也，哎呦，看来汤姐的币可能多呀，汤姐的不是币，汤姐的是啥呀？你被扣钱了，他就被扣了三十个桃花币、啊。为啥呀？因为他对羊群管理不善。啥呀？我干三天活扣我钱。还有证据，十二点十九至两点。来吧。家住谷仓的汤小姐清理羊圈时，主动打开围栏，致使羊群自由穿梭桃花坞，对景观草坪大开区界，破坏屋内环境，违反羊群管理规定，罚款三十桃花币。啊，我不行，我气死了，我要给我个呼吸机。我突然之间觉得我自己的努力完全白费了，就是变成了竹篮打水一场空。啊！就是那一刻很崩溃。我觉得太委屈了。啊！啊！谁
谁？汤恩姐。啊，我儿啊！啊，我儿啊！我气死我了！你都不知道我多辛苦，这几天。你真的在哭啊？你真的在哭啊？你不是你别你。你冷静，你冷静，冷静，冷静，冷静。你你在哭、啊、你为什么真的在哭啊？你怎么真的在哭啊？因为我钱全花完了，我挣三千年，我算了，我挣一百多万，我一毛钱都没有。没有没有，不是，他是这样的，汤姐，我跟你分享，你产的那五十他是给你的，只不过他最后给你二十，因为他没有给我二十，我这连一毛钱都没有，我昨天辛苦一天。哎呀，别生气，别生气，气死我了。他们可能装错口袋了，他们这个二十可能放这儿了。啊我呀，不要可怜，我不吃芥蓝之食。难受，难受，难受，难受。哎，好，不气，不气，不气。那好了，不气了，不气了。那个汤姐，汤姐，不气了，不气了。你，你，我跟你说，这有问题，你得给咱们家出气。汤姐，他是屋长，这事儿有问题。这种事情你上上反馈。对啊，你应该说，能不能把规矩说清楚？又不跟我说，有问题这事儿。对，屋长，你必须要出出气，这个，这个，这个，你必须得带他出气。管管这事儿。说实话，那么多羊，你把它们打开，咱至少得把外边的围栏给围上吧。所以，就算节目组没有跟他讲这个道理不公平，我也觉得至少应该是五十五十的责任吧。所以我很难完完全全的站在他那边。哎，那属实没想到你的你的反应会是这么大的。不是，你知道吗？你在哭，但我真的觉得很可爱，你知道吗？我气死了，我真的气死了。<笑>别气了，别气了，好了，不气了，不气了。那个汤姐，汤姐，不气了，不气了，不气了，汤姐，我不气了，不气了。他们坏，他们坏，他们坏。哎，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了。看来想要彻底消除坏情绪，除了向外痛快发泄，同伴的温暖拥抱也千万不能忘。如果这样还不行，那就趁坏情绪不备，赶紧转移他的注意力吧。这是啥、啊？这这啥呀？哇，这么多球，咱破要进去吧。是的，桃花坞迎来社交新实验。之前，坞民们一直在学习和适应与他人相处。然而，人最高层次的需求在于自我实现。只有学会和自己相处，才能更好的与他人相处。所以，向山而行的最后一天，受青年艺术家吴歇夏的邀请，在这个行为艺术当中，我们将进入到一个透明的密闭球内，感受自己，向内而行。牧民们将开启向内而行，进入透明密闭的球体中，在与外界隔绝的十五分钟内，选择不同颜色的笔，写下各种情绪关键词，表达内心的声音，最后划破球体，释放情绪，重新出发。舞民们，准备好迎接这场自己与自己的对话了吗？走吧，上球啊！你挑哪个，一位哥？那我来这个。哎，那我就这个了。哎，真的很有意思哎，我觉得。哇，好酷啊！哇哦！啊？哎，这从哪进去呀？哇！感觉有点新奇，有点好奇，然后有点点小期待。啊啊啊、哎呦我的妈呀，钻不进去呀！哎呀妈呀！哎妈，反正每一年桃花坞都会搞一些奇奇怪怪不懂的行为艺术，但是我尊重。<笑>咱们等会儿玩那个球球大碰撞，咚！<笑>老子充气儿。看我智商！听到这个艺术的时候，我就特别喜欢。开始了，我们在行为艺术。哇，好漂亮啊！大家都在一个球里。哇，嗨，喂。喂，哈，哈，哈，喂，哇，有回声，我的天哪！哇，这里面回声很大、啊。一走到那个球里面，你就会逐渐听不到外面的声音了。一
下子会觉得世界变得只有你自己了。我是想画美少女战士，我挺享受的。我享受蓝天、雪山，享受自己的空间。我就像小朋友描。跟那个画一样，我就描了一个这面山的形状，就觉得自己越画越开心。画完了之后呢，在里面还偷偷许了一个愿，挺治愈的对我来说。蓝蓝的天空，青山，有太阳照耀着我，还有。我的好朋友小马，一切美好的东西。你为什么总想成为别人？这是过往我内心的障碍。然后当我在那个球里走起来的时候，就感觉、哦、我把这个障碍踩到脚底下了。我们在山中找，山在云中找。云在湖水中找，月亮在别人眼中找自己。我觉得我们需要一点自己跟自己对话的时间。不光我，就大家平常都是一个很喜欢感谢别人的人，但是我发现我其实很少会对自己说谢谢你，谢谢徐志胜。我觉得人活着就是会变得越来越厉害呀，所以就是要好好活着呀。我写了很多情绪的词，蓝色去写了一些身外之物，金钱啊、名声啊；黑色去写了很多对我来说中性的词汇，孤独、泪水和痛苦。绿色呢，去写了你让自己感觉到很平和的事儿，家人啊、朋友啊、小猫、小狗啊。整个十五分钟，我一直没停，我一直在写，就越写越多，越写越多。大家都。在里面涂涂画画，很强有力的自我表达的时候，就确实也画不出来。我也是，我是一个习惯把感受包起来的人，所以我说一些走心的话的时候，我其实是会很害羞，感觉自己很赤裸。我也是，我实在不知道画什么的时候，就很尴尬。算了算了，还是先去看山吧。山，看着那些树，会让人变得很平静。我感觉被这个地方治愈到了，所有东西都慢慢悠悠的，云也在慢慢的飘，很舒缓，很轻松。嗯、当风过来的时候，风会吹那个球，那个球自己会扑腾，然后我就试着拿着这个笔，我就不动。
，然后它莫名其妙就会画出一个有点像翅膀的东西。这都不是我干的，都是大自然他们给你的。雪吧，我一直在看着雪山。人看雪有各种各样的情绪，有的时候你在他身上能看到快乐，有的时候你在他身上能看到忧伤。山本无忧，因雪白头，很多烦恼都是自寻的。我觉得大家都需要一些时间，去梳理自己内心的情绪。希望大家都能够开心且轻松。让我进去之后，我感觉非常难受，我手也伸不直，腿也伸不直，头也伸不直。我想从这里移动到那儿，非常费劲。其实说话我都要比平时放大几倍，才能费力的去跟别人交流。哎呀，我看见各种颜色的笔，已经不是想到的开心啊、惊喜啊这些东西了，完完全全就是愤怒啊、生气呀、啊。我就感觉负面情绪在这个球里面围绕，疯狂突袭我。所以说我画了很多箭头，到后面甚至想把那个球给涂满，把所有的负面情绪都留在那个球里。然后我再一刀，唰，把它给剖开，哦，终于自在了。哇！你看我这辈子活在一个球里。哇！我就是你的球，快来吧。呵呵。哇！哇！当时划开空气进来的那一刹那。我觉得自己破土而出了，哇！感受到了自由，哇！哇！啊 ！Time goes by。我专门挑了愤怒的情绪，或者是很痛苦的情绪那一栏去划开了，比那一刻给他扎破的时候，所有的这些情绪都消失了。感觉非常治愈，在那样的阳光房里面躺着，挺舒服的。但是并没有任何一个地方你是可以留得住的，该往前走就往前走吧。哦，哈哈哈哈哈！哇！我刚写了好多，写了什么？我呀，反正就写了很多种名词。<笑>对，我觉得这个行为艺术设计的好，就是我觉得这是一个有表达的、有想法的一个一个一个项目啊。但是当你们要做这样的项目的时候，就能不能把我们的笔都选选好？哎、你是不是没拧后面那墨水啊？对呀、啊，它上面有说明书。哦、oh, ，对，没拧开。哈<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>这个行为艺术告诉我们，人呢<笑>还是要认字儿。是是，啊，那我我再跪一下，就是我觉得，呃，我想想啊，你这个价值是有时候人还得细心呢。<笑>我觉得这个对我来说最大的价值是什么呢？我怎么变成这样了呢？但是我有很正经的话，我就是觉得，呃，就在我出生的时候，我不记得我是怎么怎么出来的。但是当我拿那个刀划破那个球出来的时候，我有感觉，我有种重生的感觉，这就是我最大的价值了。没有了，谢谢。啊，总结挺到位，非常好。我当时自己一个人在里边，就是挺安静、挺平静的时候，我就看着雪琴。笑这个脸儿就走过来了，我那一刻感觉，在自己的世界之外有朋友，真的挺好的。志善，志善，啊，我写一个六五零永远在一起吧。<笑>
我就感觉就是你自己在里边待着，可以很安静，可以很平静。然后当朋友向你走来的时候，你发现你的平静变成喜悦。来找哥哥去，哥哥呢？走走走。然后自己再跟着朋友去找朋友，就是我第一次体会到朋友真正的意义，就是带上这个球之后，你完全不担心你的朋友会对你有任何的伤害。那一个好舒服呀！哎，我以后我就在球里跟你见面，跟见面。我我觉得这个是我最最理想的生活状态，就是每个人都有一个独立的、密闭的、没有人能触碰的空间。嗯，你说话别人也听不见，但如果你想让别人听见，就可以大声一点儿。交流和沟通是可以自己掌控的。然后我我跟别人离得最近的时候，就是我跟哥哥两个人隔着两个塑料布击了一个掌。来吧，哥哥。我觉得这人和人的关系到这儿应该是最亲近的程度了。然后在这个球里面，有的朋友在远处，有的朋友在近处，我还可以去找他们。然后如果我不想不想跟他说话，我就装听不见。如果他不滚，我就滚。我觉得这是人和人之间最好的生活状态，非常快乐，我觉得非常开心。哎呀，哎，我这都把他当朋友，一句没提我。<笑>妈妈还把人当朋友，给我求我滚！<笑>你的文字里全是他，但他的文字里全是他。我挖个坑钻进去了。这事儿今天说，他在里面最大的感受是我朝他走来的时候，真的治愈到了我。其实，在一个群体里，确定我是有价值、有意义、有人爱，是一件挺艰难的事情。这一次，其实我们忙忙活活的，加上换房子，我莫名的缺少了一些在人际关系上的安全感。感谢徐志成，帮我坚定了在桃花屋存在的意义吧。希望这段话他能够在播出的时候看见。嗯，我感觉我进去的时候，说话的声音，包括内心的声音，都被放大了。像被放在了一个真空的一个包装里面，我们看到彼此，但是却无法沟通。其实是挺孤独的，这种孤独的感觉就让我想到了，有一个下午，我一个人走路走了一个多小时。我画的就是我一个人快走的一个路线。我一个人在江边走路，哎，我说我要走到那个塔那边。当时我觉得很近，但是发现越走就觉得那个目标越远。我到底要不要坚持？但你觉得目标这么近了，为什么我不坚持一下呢？就一直在这个内心不断的、不断的、不断的这样的一个过程中。但是最终我还是走到了那个目的地。当你走到的时候，你也觉得啊，就像刮破那个球一样的，看它瘪在那。其实人生就是这样。就是你觉得那段经历很有意义，就像刚才我们滑的很有意义，但你一滑坡，也许就没有了。就那段意义是什么？那段经历的意义是我们自己赋予的。所以我觉得，就是朋友分分合合，错过还是怎么样的，到后面那段路还是只有你自己能够走。就人生有时候是孤独的，是一个属于一个人一个人的路。嗯，这是我的感受。嗯。我觉得一些有象征意味的行为艺术，其实是挺巧妙的一件事。人都会说，你把过去踩在脚下，你要冲出内心的障碍，但你真的用刀割破那个球走出来，体验是不一样的。哇！这玩意儿跟我这玩意真挺有意思，希望我这辈子活在一个球里。对。一位哥在里面感觉好吗？其实特别舒服。嗯、哦，我也感觉。而且我觉得，我并没有那么强烈的想要出来的欲望。是。那你你咋进球这么多情绪呢？一出来就好了，一进去就 emo， 咱也不知道咋寻思的。你进去就愤怒、<笑>悲伤，一出来就骂别人，我这<笑>你还是搁球里待着吧。<笑>我是最需要球的。<笑>我觉得很好，这个行为艺术是这三季以来可以排前三名快乐的行为艺术。走了。
这高原的山路这么崎岖，咱们的车能行吗？哼，那你就小看了这台东风标致四零八 X 了。它拥有一点六 T 加八 AT 高效动力组合，就算海拔再高两千米，一样全力输出毫无压力，越野山路通通拿下。这么厉害呀！太棒了。走吧。下山的路会有尽头，就像离别会有期限。牧民们与大山告别的时刻，正。渐行渐近，嗨，我们来一起画画吧。好呀，因为我们不是要马上搬走这里了吗？我觉得这个雪山很好看，我们就可以画一个雪山。好呀。哎，哥，哎，画雪山直接用那个多乐斯纯零护敏儿童机怎么样？画一个咱桃花坞风格的。行啊，那我们用什么颜色？你肯定有主意。多乐斯人都给咱搭配好了，基本上是很难出错的。行。而且啊，这个特别环保，没有味道，对老人小孩都好。你老人拍我，岗就是这个，<笑>好有梗啊！以后你小名就是耿耿，耿耿于怀，以后就喊我。行，那我们开始吧，我涂这个。这事儿挺有意思，我也觉得。没想到这么快就告别雪山了。对，这也太快了。耶，拜拜了，拜拜了，雪山。最后肯定是雪琴的声音，<笑>雪琴的后彩在里边。<笑>对对对对对对对。走了，拜拜了，再见了，蝌蚪。拜拜。我喜欢山，因为山很不一样的是，我站在任何地方，我就是看不全它。你知道太阳在哪儿，但你只能看到红色的云，所以它复杂而且神秘，就给人很多的想象空间。诗歌之神总在西南大地显灵。挺舍不得的，小黑，今天晚上我们录完就走了。我走了，你会想我吗？我们这辈子可能都见不到了啊，小黑。现在要走了，那我选择从事一下我的老本行，算是也跟他们说个拜拜，最后再放一回。跳舞，动起来，动一，动起来，动一。打碟呢？啊啊啊啊！打打打打打打打打打打打打打其实我非常喜欢这个地方，我们又马上要离开这个地方了，就想决定好好做一个露营的晚会，算是一个告别仪式吧。那我叫大家出来了，开始啦！哦，就在那儿露营呀？嗯呐。Hello。请大家抽签入座，因为我们不想让很熟的人坐在一块儿、哦。这个谁设计的？挺好的。四号，四在这儿。二号，二号，支撑旁边。我在三号。三号是那个。三号在这儿。那你坐那干啥呀？对啊，我抽了四号啊。还有谁？还有谁没有坐？真的是有问题。<笑>
连倒下都那么优雅。好，朋友们，我们今天露营就要开始了。我觉得像露营这样的活动呢，其实大家一起吃吃喝喝是最开心的，所以大家不要拘束。对，我们会玩玩游戏，然后聊聊天，家看星星。哦，现在我们就开始我们的第一个游戏——憋笑大赛。哇哦，这我想玩。憋笑的游戏规则，孙总给大家解释一下，就是跟你的左呃，呃左手边的一个人，对吗？哎呀，<笑>哎呀左右两边的人，呃、我要不我来说，怎么两个人一组、啊啊？朋友们，就近两个人一组，开始憋笑就行了啊,啊！我做过主持人，很早之前做过主持人。尘封十四年的主持经验即将被开箱验货，王主持，准备好迎接挑战了吗？就近两个人一组，开始憋笑就行了啊！从左和右吗？对对，宁宁跟子怡。嗯，咱俩。两个栏目。我咱俩憋笑啊？对对对，我跟你讲讲，是咱俩吗？对对对。周老师是落单是吧？我跟你来。行，我跟你来。来吧，来吧，来吧，大家面对面，三二一，开始。哎，嘿嘿，哎，哎，要不要我？小小赖第一个。就不要！哎哎哎！阿笑阿笑阿笑阿笑！哎，再来一个，再来一个！哎，这我这边是周老师，明明是你，周老师，周老师。输了，鸟鸟输了，我输了。刚才在憋笑比赛中胜利的选手啊，请您借步啊，到中间来。<笑>我们还是要选出我们这次桃花坞的憋笑之王。哇哦，赢得去吧，哥哥。不行，我输了，有龙哥在我就输了。赢不了了，赢不了了。那我至少你跟龙哥。我不给龙哥，我不给龙哥。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈
。至少你得发大招了。至少你对他来那套。没有用的那一套没有用的。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎这果然这个是终极 PK 啊！哇，真的是这个是啊，王者之间的对决。对，他俩不会一直对到咱们下次录制吧？啊！好，准备。哎哎哎哎！别让笑了，他笑了吧？他笑了吧？好，只剩下了，只剩下了。只剩下你自己把自己逗乐了。我受不了了，我六五零接。呃，那接下来，小奥，作为这次憋笑比赛的冠军，我们有请你来帮我们开始我们下一个游戏的这个开个头啊、哦。好，好，下一个游戏吧，《精灵花大冒险》。对，可以玩起来了啊！我去，我去，我去炒菜去了。来说说你的真心话和大冒险吧。找一位在座的污名，把王传君的胡子剃掉。啊！啥？哦，到你的大冒险了，军哥！哇，这个太狠了，这个。而且是找一位在座的污名，把王传君的胡子剃掉。啊，合着你不用剃，你挑一位。就你吧。<笑><笑>来，让我采访一下这个军哥，胡子的事儿、啊，您看怎么办？胡子的事儿出题的时候，我是觉得好玩，没有人会抽到的。但天晓得现在就抽到了，对吧？<笑>我觉得呢，明天再刮，好吧？留着，以后你刮胡子了就找我，军哥。哎，对，我下次刮胡子找你。你好哎，军哥，来我们蒙蒙奇奇美容馆为你服务。<笑>好嘞。<笑>今天他站在那儿那么自如的控场。我忽然觉得他已经长大了，他已经不再是从前我认识的那个他了。哎呀，我的妈呀！怎么啦？多损呐、啊，这题。啥呀？选择一个在座的人谈恋爱的话，你会选谁？哎呀，哎呦喂！不包括同性。啊，好，这个时候特写可以推出来了。开始啊，快点！哎呀，真难呐！真难！哎呀，我的妈呀！选那么久，出奇自身逼了，出奇的事儿，还是得给他压力。王传可云表情包，好，接下来请看这边的示范可云的表情包，正确表演的方式是。那么既然汤姐觉得这个题目太温和了，我们不妨让汤姐再抽一张吧。不带这么玩的，牛。他为什么变得这么的社牛了？也是个安全感吧。快乐其实很简单的，笑一笑没有什么大不了。他对于这个环境啊，对其他污名都非常熟悉了吧？他有感情在这儿，嗯，他也愿意把他自己的这个表达出来。<笑>那接下来，有请神秘嘉宾。啊！哎呀呀呀呀！哎呀呀！哎呀呀呀呀！感谢你们，感谢你们，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢！呀呀呀呀！哇，谢谢！卢思琪来给我们送的，我们家乡的特产。因为我喜欢在那边瞎溜达，然后就认识了他们，因为快要离开这里了，然后就很想请他们跟我们一起玩一玩，让大家能够记得那个晚上，然后也记得那个地方。哇，谢谢谢谢谢谢，这都是咱自己家里做的菜的吗？这这个鸡是咱家自己养的。哎哎哎哎，你能帮我弟弟扶起来吗？干啥呀？我我主要实在太养肠了。哇，嗯，这好吃，这个好好吃。这边好吃咋说来着？我们一般建设特别好吃的，我们这边都说百炸。板夹，板夹，板夹、啊，我们这儿也有很板夹的东西。嗯
，来尝一尝我们的经典冷藏鲜牛奶。好，谢谢。它富含三点八克鲜活乳蛋白，鲜活营养啊，是普通鲜奶的一点八倍呢。而且啊，它先进的双模锁鲜工艺啊，可以把所有的营养牢牢的都锁在这瓶奶里面。让我们大家一起举起我们手里的经典冷藏鲜牛奶，一起干个杯吧！哦，干杯，朋友们！干杯，板砸，板砸，干杯，老杨。好好喝、啊，真的棒！张，谢谢丽江。村民们的加入带来了独属于丽江的味道。来，走起来，走起来，转圈，转圈。也给这段向内而行的旅程留下了深刻一笔。<笑>但天下没有不散的宴席，当星星挂满黑夜，离别也正式到来。拜拜拜拜，老乡们，拜拜拜拜拜拜。哎，你们这个办的挺成功。游戏设计挺好的，你刚才一点都不像是新手啊！这办得好、啊，因为我们马上就要离开这个美丽的地方了。那其实从去年开始，桃花坞就有一个传统，会在会在一个很漂亮的地方，然后熄掉所有的灯，让大家在一个夜晚可以看到这里的星星，然后可以感受一下这里各种各样的声音。所以接下来我们将要进行的就是熄灯环节。有点激动，许愿，四、三、二、一，哦，哇！立马星星就出现了，哦，立刻就有了，立刻，哦，真的耶，好酷。好多呀，这些星星！哇，哇，好漂亮呀，好美呀！哇，你，你冷不冷啊？还行。没看到那么多星星，刚刚只看到那一刻最闪的，真的好多好多。这个游戏太适合一维老师，嗯，真的喜欢，嗯，一维老师经常看星星吗？嗯，算经常吧，时不时会。抬头看一看，觉得心里不愉快的时候，一抬头，哎，怎么回事？挺挺管用的，其实。哎呀，弟弟，快点看看，在你怀里看啊，弟弟，看吧。哎呀，小拉，<笑>看弟弟，北斗七星，这是朕给你打下的。<笑>这片星星被我们承包了。<笑>你喜欢哪颗星？说吧。取你的名字。<笑>就这颗就叫王鹤棣，王鹤棣星，旁边那颗就叫小辣。<笑><笑>哥哥，你这个 A P P 你用不用？<笑>哦，哥哥，为了辣木花了哦，已成功购买。一个男人为了我看星星，给我花了二十块钱，我记你了。你倒是记得还我去。不要了。拿来吧，大家给你吧。妹妹，来来看看这都是什么？这是什么星呀？猎户座哦，这个叫巨蟹座哦，这个叫北河三，好漂亮呀！人的视觉，嗯，咋的？跟你的大脑，嗯，不是一个客观的感官嗯，嗯，是。所以呢，可能你看的最亮的那颗星，跟我看的最亮的那颗星、嗯，不一样，不一样。你看的最亮的是哪颗星呢？但我看的最亮的一星，不管我走到哪儿，嗯，都是你，还是熟悉的味道。哎呦我的妈呀！可是最闪亮的那颗星已经在我身边了，我为什么要抬头呢？太熟悉了，还是没有学进。哎呀，不行，我要拍一个，拍一张给他。哥，拍哥在中间。
猜我仨干啥呢？开心，开心什么？还是没有你，六五零永远。你一走，赶紧就看上了。<笑>我是这一颗，你是这颗，为什么？因为其实你跟我一样大，但是你把你的光芒收敛了，所以我比你亮一点点。没有，我比较张扬。啊，这是周一伟老师，他把所有的光芒全收完了。哇，你好浪漫啊！<笑>这个是江江。因为他有时候离得好像很远，有时候离得很近，然后他自己会比较孤独，但是他其实又会跟我们其实也在一起。哇，你这个描述太准了，是吗？对，真的是很准确，很准确。这个是桃花坞月亮。让你随便变成什么东西，任何东西都行。你要变成啥？我想变成树赖。嗯，我就每天赖在那睡觉就行了。嗯嗯。如果是你呢？我我想变成一个保温杯吧。嗯、为啥？人只会在有需要的时候拿保温杯。你想被人需要吗？对，就是我想能给人提供非常稳定的家。嗯，我觉得挺浪漫的。我就觉得，其实每个人身上都有光芒，它只是在不同的位置，或者是光有亮有浅。每个人性格不一样，但是事实上我们身上都有光。可以了吗，军哥？我似乎觉得这一次再来，大家比之前更放松。我很享受，没事老在我们的门廊上一坐，也不去玩命挣钱给我们家拖后腿，就看着远处的山，看着天上风云变幻，然后看到大家一波一波的出去了又回来了，我能够享受到高原上、高山上的这个这个美好。看看星星，聊聊天，就是一个很放松的这个状态。真的也是给我们的一个很温暖的夜晚，我觉得也是这片土地给我的礼物，这片天空给我的礼物。哇，哇，好美。嗯，走吧，回去吧。下个阶段见了，再见，拜拜，下次见。嗯、下次见，一位哥，拜拜，拜拜，拜拜。我自拍一张吧。走啦，拜拜。不知道我们会有什么样的新的任务啊，然后新的房子啊，期待，就很期待。我们一起做一些事情，然后更好的去看到自己。我想去上山看一看，你也不知道这个夜晚会看到什么，会发生什么，但就是很想去。孤独，再待一待，然后明天早上再碰碰运气，看看会不会看到日照金山。
照金山，想看日照金山只是个说法，是上孤独屋一万种理由中的九千九百九十九条。我来了孤独屋三次，感觉每一次看的都不太一样，红红的，今天白白的。马上要离开了，啊，一切都很仓促。但是生活中所有事情都是突如其来的嘛哎呦，那边有扇门，你从那边出去好不好？我带你到门口去，行吗？来。我们要走了，这里没有人了，你出去吧，好不好？这是玻璃，这是玻璃，不是在我那边走一点，我给你带个路行吗？对对对，直走，再走，再走，好，转转转转弯，右转那只鸟飞出去了吗？那只鸟飞出去了。其实你不知道六五零里面会有只鸟。然后其实所有人都走了嘛。他如果一直在那个屋子里面，他他他可能活不下去，大概。就我发现了他，我想让他出去，但我害怕会吓到他。但我确实也吓到了他，然后他一直试图在对着山的方向撞那块玻璃，他不知道他他他,他怎么出去，就好在最后他出去了嘛。就是你在你会在里面撞来撞去，然后还是你是在等一个刚刚好去给你开门的人。王老师，你被什么困住了吗？最近。经常有一只小鸟，会啄我的窗户，把我啄醒。我就感觉好像莫名其妙之间，我们和这里的鸟也好、山也好，有了一种联系。嗯，是缘分也好，还是偶然也好，它确实没留下什么，但好像你忘不掉这些东西。你那边阳光好吗？你说它改变了你人生什么吗？它确实也没有。但这些东西、这些回忆，你是永远不会忘掉了。丽江给我带来非常难忘的体验，阳光很充足，雪山很美
，我们从谷仓的门往外望过去，这个地方就像一幅油画一样，挺治愈的。这个地方超越了我原本的想象，一大片山林，一大片的羊，一大片的牛，一大片的马，真的很美。我觉得已经超越了我的理想生活，我们是好朋友了，对吗？哇，太美了！山里面会很开阔嘛，很自在，不用想很多，就会感觉由内而外的很治愈。这个地方啊，就是很能给人不一样的感觉和情绪。在这种山里边，很明显的觉得自己会平静很多，就可能更加走进内心的那种感觉。就是录了三季《桃花坞》，其实可以深刻的感受到地理环境对人性情的塑造。在海边，我们跑跑闹闹的，风风火火的；但在山里，大家节奏都放缓了一些。好不容易把自己跟山同一节奏了，然后我们就要离开了，其实是件挺遗憾的事情，挺舍不得的。最舍不得的是这里的雪山吧。如果我能够每天早上起床看到这样的风景，那得多不可思议，得多幸福啊！就是自然带给你的治愈，无敌了。想要把这个景象去刻画在自己的脑海中，虽然人走了，但是可以把自己的这份感情留在这儿。山也是一个很让人平静的东西，山呢也是一个。恒定的地理条件，所以有它，你就会一直很很有安全感。很多人觉得山是一种障碍吧，但其实山能帮你去往更高的地方。你听见鸟叫啊？他倒也不客气，不客气，不客气。六五零欢迎你，常来。常来做客，有有有有快看到桃花坞的那片海了，好蓝，我看见了，我已经。哇，回来啦！这个是我们去年我们住的地儿，哇，好开心啊！这地方就是你当时给雪心画、雪心画的那个地方。哎呦我的妈！可别让雪心看。Hello， 派派，哎，派派，哟 ，What's up？ 因为丹丹姐跟国立老师来了嘛，我们可以商量一个欢迎会什么的。好，走了。哎。啊啊！欢迎，欢迎，欢迎，热烈欢迎，欢迎，欢迎，热烈欢迎。热烈欢迎哎呦我的妈，场面太大了。谢谢，谢谢，谢谢。欢迎两位。本节目由含有 1.8 倍鲜活营养的经典冷藏鲜牛奶独家冠名播出，鲜活经典顶配营养。你的黑皮妲己又回来了，别别散发魅力了，我都合不拢嘴儿了都。这是我好朋友宋怡人。Hello， 你们这又是怎么了？那我们让派派给我们来个舞。丹丹姐来了，那我就开始煮奶茶了。给大家订个蛋糕，订了一六八八的大彩。昨天是母亲节吗？欢迎妈妈回家。哎，爸爸看着也高兴啊！开<笑>会，重新分房。啊，这么吓人！这么多人想分房，不想把我换回去吗？哥哥，他说只要有一个就要重新分配。他根本就不想跟我住一屋，你知道吗？你来这个节目都没有意义。妈妈呀，又想热搜了。你们在来这录节目之前有什么接触吗？完全没有。有没有听过互相的一些传闻？之前真的没关注他耶。我也不配受关注。哎呦，网传宋茜一直都有人追，桃花不断，宋茜本人怎么看？开台开台。哇哦，这个大叔有点帅啊！你和老江认识多久了
，十九年。哇，你们认识的年份比我的年纪都大。我也有特别好的男生朋友。说出来。郭麒麟啊，曾舜晞，燕子东。行吧，就是没听到王鹤棣的名字。我们是蓝队，桃花坞最强的单妹，把冠军捍卫！加油！走开吧！哇，太夸张了吧！开会啦！有点纪律性行不行？桃花坞系腰带。啊啊！怎么样？啊、我当那个举牌呢。咱主持完了，他们打。打。咱整个练总配对，练总好。全员加速中，好。综艺大观，许愿砸坛。这就开始猜了。我跳舞。跳舞舞。宋茜。星期五咋演？星期五。<笑>咚咚，咚咚咚咚，咚咚，干啥去你？咚咚，他好像要去剪羊屎了。龙哥上一回哭是啥时候？龙哥挺难哭的吧？对，是饭好了吧？龙哥是那种非常典型的要消解情绪的人。嗯呐。《五十公里桃花坞》第三季每周日中午十二点更新上下集，会员抢先看四十八小时。随第五季正片《惊喜空降》《物理都知道》《篮球小课堂》会员专享加更。每周一中午十二点，会员专享《桃花坞今日不营业》精彩加更。每周二中午十二点，会员专享《发现目标物名爆笑来袭》。每周四中午十二点，《桃花坞时光日记》礼包，解锁物理独家 Vlog、语音等加料好礼。每周六中午十二点，下期预告抢先看。周中还有更多惊喜内容刷不停。上微博参与五十公里桃花坞话题讨论，分享你的桃花坞观后感。更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。每周一中午十二点，桃花坞今日不营业，惊喜加更。每周二中午十二点，发现目标物名爆笑来袭。物理都知道之篮球小课堂。本周日十二点，惊喜空降。关注腾讯视频、腾讯综艺官方账号，解锁物名们更多精彩花絮。桃花坞时光日记礼包上线啦 ！VIP 想特惠，可解锁物理 Vlog。独家语音、未播花絮等彩蛋，感谢独家社交媒体平台微博对本节目的大力支持，感谢首席合作媒体新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺，感谢腾讯新闻、腾讯微视、QQ 浏览器、小世界、微信搜一搜、腾讯娱乐、极光 TV、腾讯视频 VIP、极光盒子、短视频合作平台、金融新闻、网易有道词典对本节目的大力支持。